ايوه وبالتالي كل واحد شيء كبير شيء صغير يعني هنا شايف يعني هنا كانت كبيره هنا صارت صغيره هنا صغيره هنا صغيره هذا كله بيعتمد على مين؟ على قديش في عندي اتومز صار لها استريبيت ديميشن هذا التسلسل الزمني مش احنا درسنا التسلسل الزمني للاحداث في حاله ستادي ستيت وحاله الجيم الان بدي اورجي لك ايش بصير بالضبط لو احنا حددنا مقاطع معينه مع الزمن هنا الانبوت باور هنا الجيم هنا اللوب جيم وهنا الباور اوتبوت اوف ذا ليزر لاحظ هنا انه خلال الفتره الاولى لما بكون الفلاش لاب بيساوي زيرو كله بيساوي زيرو مجرد ما يبدا الفلاش لاب يشتغل ويصل الى قيمه عظمى بتبدا الجيم يزداد وايضا يبدا من اللوب جيم يزداد وايضا الليزر لسه زيرو ليش الليزر لسه زيرو؟ لانه لا يوجد جيم اكبر من النص مجرد ما الليزر الجيم يصبح عند الفريش هول بيبدا الليزر في ايش؟ في الزيادة. اذا عند الزمن تي 2 ايش بصير عندي هنا في الزمن تي 2؟ نبدا الزمن الجيم بيساوي لوسز، جيم ريتش لوسز، جيم ريتش فريش هولد اند ليزر ستارت افتر ذات ايش بصير؟ بصير الجيم بيكبر لكن مع وجود الاستبيليتد ميشن لاحظ هنا الزياده ايش؟ اقل لانه بدا ايش؟ بدا الليزر يطلع هذا الليزر لما بدا لما بدا يطلع في الفتره الزمنيه الاولى هذه على حساب مين؟ على حساب الجيم الجيم الان استنزف بيبدا ايش؟ بيبدا يقل بيقل وبينزل لتحت ايش؟ تحت النص اذا الليزر ايش بصير؟ بيموت مش ليزر هذه بنسميها شراره هذه بنسميها شراره هذه بنسميها شراره فتوالى العمليات الثلاثة مع بعض لانه الليزر لانه البابل لسه شغال والجير لسه عماله بيكبر فبعيد ببني مرة ثانية والليزر بده يصعد مرة ثانية هذا بنسميها شرارة أولى شرارة ثانية شرارة ثانية هنا وصف لكل ما يحدث لآخر ميديا الجير اللي شرحناه وعند الزمن تي 2 ايش اللي بصير وعند الزمن تي 3 اوكي لاحظ هنا ايش بصير يصف الاحداث عند الزمن تي 1 عند الزمن تي 2 عند الزمن ايش؟ تي 3 ممكن انت يطلب منك انك تشرح برسم اوضيحي لتسلسل الزمن للاحداث فانت مضطر ترسم هذول الرسم او بتجي لك الرسمه واقول لك اشرح ماذا يحدث عند الزمن او علق ماذا يحدث عند الزمن تي 2 فاهم اللي عند الزمن تي 2 لاحظ انك بتتكلم على الانبوت باور مع علاقته مع الجيل مع اللوب جيل ومع مين؟ مع الليزر. إذا تأتي الميديم جيل أرايف أند ذا فريش هول أند ذا لوب جيل أرايف تو وان ليزر ستارت. هذا الوصف هنا وهنا وهنا. تأتي الميديم جيل أند ذا لوب جيل كونتينيو تو رايز سينس ذا أوتبوت باور هاز نوت ريتش ذا ساتوريشن فاليو ذات كولد ذا هول بيرنينج إن ذا أكتيف ميديم جيل. وبتبدأ إيش؟ تشرح العمليه. طبعا فهمك للموضوع وتخيلك اللي بصير بمكنك من انك انك تشرح صح. اذا حاولت تحفظ وتعيده ثاني حتغلط. بنلخص اخر شيء انه ايتش لونجيتيدنال مود ستارت ات ديفرنت تايم ويز ديفرنت فورم. ايش معنى الجمله هذه؟ احنا في داخل موجة الليزر سواء بلز او سي دبليو ليزر ايش ايش عندي؟ عندي امواج موقوفة ستاندينج ويفز الستاندينج ويفز هذه هي عبارة عن انماط اهتزازية هذه الانماط الاهتزازية لها بداية تختلف عن بداية اي نمط اهتزازي اخر الشغلة الثانية هنالك تنافس ما بين هذه الانماط الاهتزازية of the energy inside the active medium gear وبالتالي بصير في عندي توزيع راندمي للطاقه على مستوى على على هذه الانماط and random nature of the spike each spike has its own peak power and duration اذا من خواص السبايكس هذه انها راندم و كل كل سبايك انها زمن معين فتره زمن معينه وطاقه 
معين طبعا هيك بكون خلصنا محاضرات الليزر في داخل انبوبه الليزر في داخل انبوبه الليزر ايش معنى الكلام هذا؟ معناته نحن بدينا في المحاضرات من من اكتيف ميديا بعدين حطينا ميرور بعدين عملنا بوبيليشن انفيرجن بعدين بدينا ندرس ايش اللي بصير يعني المحاضره هذه لخصت تسلسل الاحداث لا لا درسنا مره ثانيه وبالتالي لسه ما خلصنا وبالتالي لما كنت ارسم لك الانبوبه هاي والانبوبه هاي والبوبيليشن انفيرجن درسناهم بالتفصيل في المحاضره هذه ايش اللي بصير كله مع بعض وصنفناهم بناء على هوموجينيوس نانو هوموجينيوس سي دبليو ليزر وبرنس ليزر الان بدنا نشوف في المحاضرات الجايه الليزر اب الليزر اب بدنا ندرس خصائص الليزر اب كيف التحكم فيه حسب التطبيقات اللي عملنا فيها ماشي طبعا اذا في اسئله بنتواصل مع بعض على اكاديميه الفيزياء وفي الساعات المكتبيه وشكرا لحسن استماعكم Thank you.